ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഫി ടേബിളാണ് ഈ കോഫി ടേബിള് നമുക്ക് വീട്ടിന്റെ തൊടിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വേര് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഫി ടേബിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിന്റെ അകത്തായാലും ഓഫീസിലായാലും എവിടെ ആയാലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ നല്ല ഒരു ഒരു ലുക്ക് വരുന്ന ഒരു കോഫി ടേബിളാണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തു എന്നും ഇത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരാണ് ഈ വേരിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയാർന്ന ഒരു കോഫി ടേബിള് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരുപാട് വലിയ വേരാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിനാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വേരാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു ടേബിൾ ഇതാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം കഴുകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ് വാഷാണ് കാറ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അത്രയും ഫോഴ്സിൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ വേരല്ലേ വേരിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കല്ലൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ പോകുന്ന് ഈ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ആയി ആയുധങ്ങൾ കേട് വരാതിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ വേരുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കാറ് വാഷായിട്ട് കഴുകി ഒഴിവാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇത് കാറ് വാഷായിട്ട് കഴുകുന്ന ആ ഒരു പണിയിലോട്ട് കിടക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കഴുകി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കല്ല് മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഗ്യാപ്പുകളും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മണ്ണാണെങ്കിലും ഇടയിൽപ്പെട്ട കല്ലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പിന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് എല്ലാം നാശമായി പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പിന്നെ വേരിനെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയ പണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്കിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ പിന്നെ ലെവലാക്കി ഇതിനൊരു ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ ഉള്ള വേര് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള വേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പീസ് സാൻഡ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലെവലിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് പിന്നെ സാൻഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമുക്കത് പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ലെവലാക്കി എടുക്കാം ആ ഒരു ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ചെല്ലാം സാൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഭാഗം മാത്രമേ ലെവലായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയും കൂടെ ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ട് എല്ലാ 
പിന്നെ ലെവലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിലെ പീസ് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പ്ലെയിനിങ്ങും സാൻഡിങ്ങും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചാദ്യം നമുക്ക് സാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കനം കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓവറായിട്ട് പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ പ്ലെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡീപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഒരുപാടായിട്ട് കുറയേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചോളം ഖനം കുറയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഖനം കുറച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഖനം കുറക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമെല്ലാം ലെവലാക്കി ടോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാം ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ലെഗുകളൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് റീഷേപ്പ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് കളയാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിന് മുറിച്ച് കളയാം വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 